Hello, dear student and friends. You are welcome to my YouTube channel, New Upgrade Biology. Today in this video, we are going to study about the MCQs part 2 related to genetics chapter. In the previous video, MCQ part 1 of genetics, we have read total 25 questions with their full explanation. We will study continue from question number 26 to question number 75. It will be total 50 questions and here maximum question will be solved with their full explanation. So watch the video until the end and get more and more benefit. So let's start this video. Just now we are going to start this video from question number 26 and before this till now if you have not watched its previous video part 1 then watch it properly. I listen my day as for foil video MCQs of genetics part 1 that was the one by China here no by China when it like okay here no la ra just but a very same concept or killer one is a ra you video ma they have a question or like any such like was now mama that made it so let's start this video coupling and repulsion phenomenon are related to yeah coupling and repulsion go by my vanessa generally i'm the concept counts a coupling and repulsion generally there is a so called concept the crossing over the region sa but i have some mother crossing over pani data mutation data linkage sa and none of them uh, these two terms these two features coupling and repulsion you do it a feature sign cost for the s for sign up some sign linkage option c is the correct answer of this question Next question number 27. Which of the following statement is true regarding law of segregation? Law of segregation. Ko sandar maher ne vane. Yaha diye ka e chahin statement haru padda. Kun chahin sahi statement ho. Bane ra hamile chutya honu pad. First one. Ye option saari yaar. Segregation of factor is due to the segregation of chromosomes during meiosis. Meiosis is the factor of segregation. So, chromosomes are segregation. Le garda hune ho. Next, law of segregation is the law of purity of gene. Law of purity or law of segregation. It's also called law of purity of gene present in gamete, or you can say law of purity of gamete. Next, alleles separate from each other during gametogenesis. Gametogenesis is the process of formation of gamete. When first generation ko hybrid ma gametogenesis uncha, ani second generation ko lagi gamete one nevela. त्यहाँ चाहिँ एलिल्स हरु सेपरेट भइहाल्छ यो स्टेटमेन्ट पनि के हो सही हो जसले गर्दा हामी हेर्ने हो भने दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आन्सर अफ दिस क्वेशन ऑल अफ द एबो नेक्स्ट क्वेशन नंबर 28 हु रीडिस्कवर्ड मेंडल्स प्रिंसिपल्स इन 1900 एडी यहाँ चाहिँ ती साइंटिस्टहरुको नाम हामीले सेलेक्ट गर्ने हो जसले मेंडल्स को वर्क लाई रीडिस्कवर्ड करेगा थी अरा ऐसे लाई हमें पोस्ट मेंडेलियन बने रा पनी बुच्चम अने रीडिस्कवरी को को ले करे था यहाँ हमें यो ऑप्शन आरु मत चूज करने में देजार द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एवरी यम सी लियोट यम सी कैरेटी बी सर्टन Bovary, Morgan, D, Deverise, Corens, 
and test your mark and a this is option d okay ta yaha am herda keri aba esma correct answer ke huncha hami le yo yaad garnu parne kuro ho deverize corens and test your mark three are the scientist who belongs to the rediscovery of mendel's principle so its correct answer chai ke ba ta option c bhayo deverize corens and tesser mark next question number 29 translocation was first reported in translocation yo ami chai mutation ma padda keri tya translocation bhanera auncha yo term chai first ma sabai bhanda pehila first ma chai pata lagyo ta yi sabai chai ke ho ta this are the plants okay ani e plants haru ma ani option like dhatura मेज वेनोथेरा एंड दुबो ग्रास तो यहाँ हम ऑप्शन में ई ऑप्शन मध्य करेक्ट ऑप्शन के हो तो वेनोथेरा वेनोथेरा यो चाहे प्लांट हम इस हम प्राइम रोज वाली चिंस प्राइम रोज जिस को यह साइंटिफिक नेम हो वेनोथेरा तो वेनोथेराम चाह सब भाला अने ट्रांसलोकेशन भाई फेनोमेन लाई अब्जर्व कर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नंबर अफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू यहाँ अप्सन हेरम डिप्लॉइड नंबर अफ क्रोमोजोम हेप्लॉइड नंबर अफ क्रोमोजोम टेट्रापोलाइड नंबर अफ क्रोमोजोम एंड नोन अफ देम तो हम कंसेप्ट के राख् पर्स कि नंबर अफ लिंकेज ग्रुप इज अलवेज इक्वल टू द नंबर अफ हेप्लॉइड क्रोमोजोम जसरी हमी में ट्वेंटी थ्री पेयर्स अफ क्रोमोजोम ह्यूमन बिइंग में ट्वेंटी थ्री पेयर्स अफ क्रोमोजोम होता रो हेप्लॉइड संख्या हम हेने वाले ट्वेंटी थ्री हो तो ट्वेंटी थ्री को हेप्लॉइड नंबर हो एंड हेप्लॉइड नंबर को बराबर में यह लिंकेज ग्रुप हो सो लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू हेप्लॉइड नंबर अफ क्रोमोजोम जैसे एन नंबर अफ क्रोमोजोम कुछ अर्गनिजम को लगी एन नंबर अफ क्रोमोजोम होने के हो लिंकेज ग्रुप को संख्या हो तो नंबर अफ लिंकेज ग्रुप इज अलवेज इक्वल टू हेप्लॉइड नंबर अफ क्रोमोजोम ये हमें यही फर्मुला जैसे चूज कर जस्ते मन कुछ अर्गनिजम में बाइचांस सो कि देर आर है मन ट्वेल्व पेयर्स अफ डिप्लॉइड क्रोमोजोम्स तो उसको लिंकेज ग्रुप कति तिप्लॉइड में के बनो ट्वेल्व पेयर्स उसको हेप्लॉइड में के भन के ट्वेल्व पेयर मीन ट्वेंटी फोर भो टू एन इजकल टू ट्वेंटी फोर एंड देन एन इजकल टू कति ट्वेल्व सो द नंबर अफ लिंकेज ग्रुप कति आस में ट्वेल्व आके बाई दिस वे द करेक्ट एंसर अफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हेप्लॉइड नंबर अफ क्रोमोजोम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन हेट्रोसिस इज अल्सो कार्ड अब यहाँ हम हेट्रोसिस हेट्रो हेट्रोसिस टर्म यो को संग बिलोंग कर अथवा इसको अर्क नाम के हो तो हेट्रोसिस भन्न को मिनिंग के हो जहाँ चाहे भेरिएसन एकदम बड़ी हो रिकम्बिनेंट जिसमें चाहे बड़ी देखि हाई तेल तो कंडीसन में हम हेट्रोसिस संबोधन कर यहाँ हाइब्रिड भिगो हाइब्रिड भिगो हाइब्रिड स्टेरिलिटी इसको मिनिंग के हाइब्रिड न्यू कैरेक्टर एकदम कम हो हाइब्रिड भेगर को तो हाइब्रिड में रिकम्बिनेंट बढ़ी रो चाहे धे उत्पादन शील हो म्यूटेसन भेरिएसन तेस में सब भाई बेस्ट अप्सन सब भाई बेस्ट अप्सन के ऑप्शन ए हो हाइब्रिड भिगर इस याद रख् हाइब्रिड भिगर अथवा हेट्रोसिस यो दुईट चाह मिलदोजुद वर्ड हु हेट्रोसिस हेट्रोसिस इज अल्सो कार्ड हाइब्रिड भिगर अथवा सो कि हाइब्रिड भिगर इज अल्सो कार्ड तब तेस में हमें हेट्रोसिस अप्सन लेलेक्ट कर थर्टी टू इफ द फ्रिक्वेन्सी अफ रिसेसिव फेनोटाइव इन अ स्टेबल पपुलेसन इज ट्वेंटी फाइव 
then the frequency of the dominance allele in that population is. Adi abo tya chai 25 percent adi manam kesa stable recessive phenotypes ha in a stable population ta yasko chai abo frequency of dominance allele yo pani ke huncha barabar huncha jasle garda yasko option option C ho option C 25 percent is the correct answer of this question 32 question number 32 in the same way triticum estivum is abo yo triticum estivum yo chain ke ho this is the scientific name okay yo gahu jalai ami bansam gahu khane gahu hai na jun aaja bole khane gahu cha tesko naam ho triticum estivum it is the scientific name ani yo एउटा चाहिँ के हो पोलिपोलाइड हो यो पोलिपोलाइड हो जसमा पनि हामी पढ्दा खेरि के हो पोलिपोलाइड मा आलो पोलिपोलाइड र आटो पोलिपोलाइड हुन्छ त यो चाहिँ आलो पोलिपोलाइड को एक्जाम्पल हो अनि आलो भनेको जसमा चाहिँ आलो भनेको दुईटा डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉसिंग गरेर हाइब्रिडाइजेशन गराएर यदि पोलिपोलाइड जेनेरेट गरिन्छ भने त्यो भनेको आलो आलो पोलिपोलाइड र आलो पोलिपोलाइडी मा फेरि हामी हेर्दा खेरि अनि त्यहाँ चाहिँ अ ट्राइपोलाइडी टेट्रापोलाइडी पेंटापोलाइडी हुन्छ त्यस्तै हेक्सापोलाइडी हुन्छ त यहाँ चाहिँ अप्सन मा अब हामी हेर्दा खेरि हेक्सापोलाइड टेट्रापोलाइड डिप्लोइड एन्ड ट्राइ ट्रिप्लोइड त यहाँ डिप्लोइड भनेको त डिप्लोइड नै हो यो पोलिपोलाइडी होइन अब यसमा पोलि भनेको जसमा दुई भन्दा अनि बढी होस् टु सेट अप क्रोमोजोम 2n banda badi hunu bhaneko tyo polypolyd ho jasle 3n 4n 5n ta triploid bhaneko 3n tetrapolyd bhaneko 4n and hexapolyd bhaneko 6n ta esko correct answer chai yo kasko example ho triticum estivum is an example of hexapolyd be careful ta like the main chai sensitive bhayer yaad rakhnu hexapolyd ko euta example bhaneko the best example triticum estivum ho athwa triticum estivum kasko example ho ता हमें ये रहता है कि तो क्यों हेक्सापोलाइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर। इनहेरिटेंस ऑफ टोटल कलर ब्लाइंडनेस इस अब यहाँ चाहे हमें ये रहता है कि कलर ब्लाइंडनेस ओके कलर ब्लाइंडनेस मामे हरी राजम कि इनहेरिटेंस ऑफ टोटल कलर ब्लाइंडनेस इस कलर ब्लाइंडनेस कस को एग्जांपल हो अथवा कलर ब्लाइंड x y लिंक हमें इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंड यो चाहे सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस को एग्जांपल हो र सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस में अपने यो चाहे के उन साथ आप कलर ब्लाइंडनेस इस एन एग्जांपल आप x लिंकेड बने को ऐसा सेक्स क्रोमोजोम में अपने x क्रोमोजोम में आए x क्रोमोजोम में यो कलर ब्लाइंडनेस को जीन बाहरा � आरको जनरेशन में जान सा, so its correct answer is option B. 35 a human with chromosome number 44 यो कैरियोटाइप हो, 44 plus XXY is a person suffer from. अब इसमें हमें याद रखें, यहाँ चाहिए यो कैरियोटाइप दिया चाहिए उड़ा मानसे को, जस्मा चाहिए अब ह्यूमन बीइंग में निपसे हमें मा 23 पेयर साप क्रोमोजोम उनसा, अने 23 पेयर साप क्रोमोजोम मा अने 22 pairs autosomals तो 22 pairs वाले को 44 ये autosomal तो इसको complete था अने plus x y y वाले को x ये सब ऐसा ही क्या हूँ sex chromosome हूँ अब normally हमें ये नहीं बने जो ये उटा male मा x रा y जो sex chromosome हो x y अरे तेस्मा क्या बात था ता ये उटा x chromosome add बात था बने यसमा यो व्यक्ति मा हेर्दा खेरि टोटल चाहिँ 23 पेयर्स अनि 46 को सट्टामा टोटल 46 को सट्टामा यहाँ 47 नम्बर आफ क्रोमोजोम भएछ अब 47 मा 46 त उसको नर्मल हो है र एउटा एक्स क्रोमोजोम एड भएछ कसमा एड भयो त यो चाहिँ मेल मा भयो त्यो मेल जसमा चाहिँ 44 आटोसोमल क्रोमोजोम र तीन वड़ा सेक्स प्रोमोजोम आरु देखियो तीन टामा क्या बात है एक्स वाई उसको आपने नार्मल थियो दो इटा अरा योटा चाइन एक्स प्रोमोजोम एड बायो 
आणि यो सिच्युएशन को नाम के हो त है त हामीलाई पहिला यो कन्सेप्ट राखम कि यो चाहिँ चाहिँ मेल मा हुन्छ यो चाहिँ मेल मा हुने यो डिसऑर्डर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो र यो मेल मा हो भने यसको नाम के दिए छ फेरि यो मेल मा हो र त्यो मेल मा के हुन्छ त ड्यू टु एडिसन अफ दिस एक्स क्रोमोजोम त्यो मेल मा के फिमेल का क्यारेक्टरहरु आइहाल्छ र त्यो सिचुएसन लाई हामी क्लिने फिल्टर्स सिन्ड्रोम भन्छ क्लिने फिल्टर सिन्ड्रोम त यसमा अब हामी अप्सनमा टर्नर सिन्ड्रोम क्लिने फिल्टर सिन्ड्रोम कलर ब्लाइंडनेस हन्टर सिन्ड्रोम यो सबैमा हामी चाहिँ अनि यसको बेस्ट आन्सर भनेको के सेलेक्ट गर्ने हो अप्सन बी क्लिने फिल्टर्स सिन्ड्रोम नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 36 व्हिच अफ द फॉलोइंग ट्रेट वाज नॉट स्टडीज बाय मेंडल यहाँ हामी एलाई यता सार्दा खेरि देखिन्छ के व्हिच अफ द फॉलोइंग ट्रेट वाज नॉट स्टडीज बाय मेंडल मेंडल ले जुन सात वटा पेयर अफ कन्ट्रास्टिंग क्यारेक्टरहरु लाई लिएर पी प्लान्ट्स को स्टडी गरे त्यसमा के कुरा छोड दिएका हुन् त सीड कलर यो गरी नै राखे गरी सके थिए फ्लावर कलर यो पनि भयो थियो फ्लावर पोजिसन यो पनि भयो अनि छोडे के त सीड को साइज सीड को कलर सीड को शेप भनेर स्टडी गरे तर सीड को साइज सानो ठुलो भनेर स्टडी गरेन त यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ अप्सन डी अप्सन डी सीड साइज नेक्स्ट 37 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अफ क्रोमोजोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय अब यो क्रोमोजोमल थ्योरी हो एलाई हामीले के याद राख्नु पर्यो कि यहाँ यसबाट दुई वटा क्वेशनहरु एउटा के भन्छ एक्सपेरिमेंटल या क्रोमोजोमल थ्योरी वाज परपोज्ड बाय ओके त क्रोमोजोमल थ्योरी वाज परपोज्ड बाय भन्यो भने त त्यहाँ चाहिँ हामीले यो अप्सनहरुमा दिएको यो दुई वटा नामहरु भए सटन एन्ड बोभरी सटन र बोभरी दुईटै मिलेर चाहिँ क्रोमोजोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेंस परपोज गरेका हुन् तर हाम्रो क्वेशन यहाँ के छ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन त पहिला यो क्रोमोजोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेंस लाई सटन र बोभरी दुईटै मिलेर दिए परपोज्ड गरे र पछि चाहिँ त्यसलाई एक्सपेरिमेंटली कोले भेरिफाई गरे भने यहाँ जस्तै क्वेशनमा सोध्यो छ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अफ क्रोमोजोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय त यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर के हुन्छ मार्गन टी एस मार्गन टी एस मार्गन एक्सपेरिमेंटली यो क्रोमोजोमल थ्योरी अफ इनहेरिटेंस लाई भेरिफाइड गरे थिए यो क्रोमोजोमल थ्योरी कसले परपोज गरे थियो क्वेशन यदि दिने हो भने त्यसको आन्सर हामी यहाँ अप्सनमा दिएको हुन्छ सटन एन्ड बोभरी दुईटै साइन्टिस्टको नाम या दुईटैलाई अलग दिएछ भने कुनै अप्सनमा चाहिँ बोथ हाफ देम भनेर दिएको हुन्छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्छ नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 38 पोलिपोलाइट डिराइभ फ्रम टु डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड यो भन्दा अगाडि हामी अहिले अघिको क्वेशनमा पढ्यौ हेक्सापोलाइट क्रिटिकम एस्टिभम को एग्जांपल पढ्दा त त्यहाँ के पढ्यौ कि पोलिपोलाइट्स आर टु टाइप्स आलो पोलिपोलाइट एन्ड आटो आटो भनेको विथ इन सेम स्पीसीज है यदि एउटा स्पीसीज भित्र भइरहेको छ भने त्यसलाई हामी आटो पोलिपोलाइट भन्छम अ यदि डिफरेंट स्पीसीज को टु डिफरेंट स्पीसीज को बीचमा हाइब्रिडाइजेशन गराएर यदि पोलिपोलाइटी बनाइन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छम त्यसलाई के भन्ने हो आलो पोलिपोलाइट हो आलो भनेर याद राख्नु आलो भनेको आलो हालो जस्तै हैन हालो हामी गर्दा खेरि त कम्तीमा दुईटा दुई जना हुनु पर्छ है अझै पनि हुन सक्छन् तर कम्तीमा दुईटा त दुईटाको बीच भनेको डिफरेंट टु डिफरेंट स्पीसीज टु डिफरेंट स्पीसीज जहाँ हुन्छ त्यहाँ भनेको आलो हालो भनेर समझनु आलो आलो पोलिपोलाइट र जहाँ विथ इन सेम स्पीसीज एउटैमा हुन्छ भने आटो आटो पोलिपोलाइट भनेको जब त्यो पोलिपोलाइट अनि विथ इन सेम स्पीसीज हुन्छ त हामी कहिले काहीँ के हुन्छ कोही व्यक्ति यदि आफैमा चिन्तन गरिराखे छ एकछिन हामी सोध्दा खेरि के भन्छ त के छ कुन आटो मोडमा हुनुहुन्छ भनेको विथ इन है त आटो मोड भनेको आफै एउटैमा त त्यसलाई हामी आटो पोलिपोलाइट भन्यौ र आलो भनेको कम्तीमा दुईटाको बीचमा दुईटा डिफरेंट स्पीसीजको बीचमा जसले गर्दा त्यस यो करेक्ट आन्सर के भयो त 
आलोपोलिपोलाइट है आलोपोलिपोलाइट ने क्यों पोलिपोलाइट डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट स्पेसीज ओके सो द करेक्ट एंसर आप दिस क्वेश्चन के बो ऑप्शन सी आलोपोलिपोलाइट नेक्स्ट थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिकम्बिनेंट इन द ऑफ स्प्रिंग इज फाइव परसेंट व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स अब यो क्वेश्चन के बनी रहा था यदि रिकम्बिनेंट जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराइयो हाइब्रिडाइजेशन में त्या हम कम्प्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेस पढ़े टर्म हाई रेस में चाह यदि रिकम्बिनेंट को चांसेस जहाँ हो रिकम्बिनेंट कति पर्सेंट हो फाइव पर्सेंट हो वन पर्सेंट हो टू पर्सेंट हो तो जति पर्सेंट इसको फार्मुला के याद रख कि द डिस्टेंस बिट्विन द टू जीन इज इक्वल टू द पर्सेंटेज अफ रिकम्बिनेंट रिकम्बिनेंट जति पर्सेंट हो डिस्टेंस बिट्विन टू जीन्स भाई हाई तो यहाँ चाहे हम इसको करेक्ट एंसर के चूज करने हो ऑप्शन ए फाइव यम यू यो यम यू बने को मैप यूनिट मैप यूनिट यो चाहे के हो तो भाग अगड़ी प्रिविस्ट भिडियो में हम पढ़ी सके कि द डिस्टेंस बिट्विन द टू जीन इज मेजर्ड इन मैप यूनिट सो यम यू बने को मैप यूनिट अल्लेम यदि तो भिडियो हेन भाई पक्क तो भिडियो पलटा हे इस बारे में धर जानकारी प्राप्त ब्रांच जेनेटिक्स स्टार्टेड इन जेनेटिक्स ब्रांच कहले स्टार्ट गयो तक हम इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स भाई अपलोडेड भिडियो हेन में धेरे टर्म्स अरे कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट अफ जेनेटिक्स दिए एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पाँच द जेनेटिक्स वाज बर्न अथवा जेनेटिक्स कहले देखि स्टार्ट गयो त इट वाज इन नाइन्टीन हंड्रेड एडी ओके इसको करेक्ट एंसर हम नाइन्टीन हंड्रेड एडी लाई समझ पसरी ने रिडिस्कवरी अफ मेन्डल्स वर्क वाज मेड इन अब इसको रिडिस्कवरी कहले भो त रिडिस्कवरी कहले भो यो चाहिए हो इसको करेक्ट एंसर ऑप्शन सी नहीं हो 1900 एडी में याद रख हाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 टू द टर्म जेनेटिक्स वाज यूज बाय अब जेनेटिक्स टर्म चाहे सब भाई पैल को यूज गयो को क्वाइंट गयो त अब जो हेन्सन प्यूनेट बेटसन डार्लिंगटन ओके दिज आर द फोर ऑप्शन रामी कसला चूज करने हो ऑप्शन सी बेटसन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जेनेटिक्स डील्स विथ अब जेनेटिक्स में हम के पढ़् तो जनरली एकदम जनरल क्वेश्चन हो यस्ता क्वेश्चन हार्ड हार्ड क्वेश्चन को पछाड़ी पड़े यहां सीम्पल क्वेश्चन छोड़ते स्केप कर दस्त आईह जिस हम तैं अलमली हाल जस्त यहाँ जेनेटिक्स डील्स विथ जीन छीन इसको करेक्ट जीन पनी, जीन को बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़् हेरिडिटी इस बारे में पढ़् भेरिएसन यो चाहे हम जेनेटिक्स में पढ़ने हो तर भो कि यो जीन मात्र है हेरिडिटी मात्र है भेरिएसन मात्र है इसको फेरी अर्क अप्सन के आए थे हाँ हेरिडिटी एंड भेरिएसन तो यह तीनटे को तुलना में यहाँ हम हेने वाले अप्सन डी ये अलग रिलेबल देखिए कसमा हेरिडिटी रेरिएसन यो तीनटा मध्य कंती में दुईवटा लाई इस जोड़े हाई तो हेरिडिटी रेरिएसन कंती में दुईटा लाई इस संबोधन गयो जिस सब मध्य चाहे बेस्ट एंसर बने के अप्सन डी इसी ना हमें कुछ अप्सन कुछ क्वेश्चन को सही अप्सन लनालाइसि एनालाइटिकल क्वेश्चन हो इसमें घोक्ने कुरे छेन तो इसी एनालाइसि हमें अभी बेस्ट एंसर चाहे अप्सन पाई हाल ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इट्स करेक्ट एंसर इज हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर कंसेप्ट अफ पेन्जिन्स वाज गिवेन बाय अब इसमें हेन पेन्जिन्स ओके इसको बारे में डिटेल स्टडी करलरेडी चाह प्री मेन्डेलिंग जेनेटिक्स भेनेटिक्स को 
एटा भिडियो अपलोडेड हेन तैं चाहे हम प्री मेन्डेलिम जेनेटिक्स प्री मेन्डेलिम जेनेटिक्स में कतिवटा थ्योरिज ती थ्योरिज कसले कुन थ्योरी दियो दिया को बारे में डिटेल तैंस में ती थ्योरिज को बारे में डिटेल एक्सप्लेन कर पढ़ा अंदा धर फायदा उठा सकूँ उठा सकूँ सो यहाँ अब हम हेने वाले कंसेप्ट अफ पेन्जिन्स ये एवं थ्योरी हो कि ये अन्न थ्योरी द पेन्जिन थ्योरी द कंसेप्ट अफ पेन्जिन्स ओके इट वाज गिवेन बाई अथवा इट वाज इस पैला को दियो द उल्फ स्वामेरडम जोहेन्सन एंड डारविन यो चार वा अप्सन में इसको करेक्ट एंसर हो डारविन इस याद कर डारविन ने चाहिए के पेन्जिन्स भंसेप्ट लाए पेन्जिन्स भर्ड लाए रो मध्यम अभी इनहेरिटेन्स अफ कैरेक्टर इनहेरिटेन्स अफ फैक्टर को बारे में एक्सप्लेन गए तो डारविन इसको करेक्ट एंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव द थ्योरी अफ कंटिन्टी अफ जर्म प्लाज वाज पुट फरवर्ड बाय अब इसमें जर्म प्लाज यो यो प्रीमेन्डेलिम जेनेटिक्स को अभी लास्ट लास्ट तीर को यो थ्योरी हो जर्म प्लाजम थ्योरी एंड जर्म प्लाजम थ्योरी पीछे चाहे मेन्डेलिम थ्योरी नहीं आईहाल मेन्डेलिम जेनेटिक्स आईहाल द जर्म प्लाजम थ्योरी इट वाज पुट फरवर्ड बाय इस को इसमें अब चार वा अप्सन में बेटसन होन डिवेराइज डारविन डारविन को जस्ट हम पढ़ें वहाँ को कुन थ्योरी हो पेन्जिन्स थ्योरी हो अइसमैन ओके द वाइसमैन इट इज द करेक्ट एंसर ओके करेक्ट एंसर सो द करेक्ट एंसर अफ दिस क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इज अप्सन डी वाइसमैन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इमेज कुलेसन इज एचिव्ड बाई इमेस्कुलेसन यो चाहे जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़् हाइब्रिडाइजेशन कर जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स होइसेक्सुअल फ्लावर हो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एवटा लेल एवटा लिमेल बना पर्ने जो फिमेल हमें फिमेल फ्लावर संबोधन करने हो तो फिमेल फ्लावर को अथवा तो फिमेल फ्लावर में भाग एंथर सहित को स्टेमन अथवा स्टेमन जिसमें एंथर हो रिमुव कर दी तो रिमुवल अफ एंथर लाई ना हम के भाई इमेस्कुलेसन भाई इमेस्कुलेसन हाई तो इसमें अब हम ऑप्शन हेरियालम रिमुवल अफ स्टिग्मा रिमुवल अफ एंथर रिमुवल अफ सेपल्स एंड पेटल्स आल अफ दी तो सेपल पेटल संग कुछ संबंध भेन स्टिग्मा यो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन हो इस रिमुव करने पड़ेन हाई अने रिमुवल अफ एंथर इसको करेक्ट एंसर भो अप्सन बी अब रिमुवल अफ एंथर को सट्टा उसे रिमुवल अफ स्टेमन भी दिन सकता अप्सन में द स्टेमन अथवा एंथर आर रिमुवल अफ एंथर आर स्टेमन विथ एंथर भाई हमें इस समझ कि यही नहीं के होता इमेज पुलेसन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें हमें एंथर मेन हो एंथर को रिमुव कर इमेज पुलेसन हो सो द करेक्ट एंसर अफ दिस क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इज रिमुवल अफ एंथर अप्सन डी एलिल सा अब इसमें हमें धर टाइम लिखे होमोलगस क्रोमोजोम लिंक्ड जीन डोमिनेट जीन आर अल्टरनेटिव फॉर्म अफ जीन तो एलिस् को यो डिफिनेसन हमी ये भाग अगड़ी भिडियो अपलोडेड टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स भाई पढ़े तेस वाच कर राम तरीका हमी ये एलिल सहित थुप्रे ये टर्म जेनेटिक्स में तिहर को परिचय सहित को भिडियो जिस को नाम छहाँ सर्च कर टर्मिनोलॉजी इन जेनेटिक्स भाष में डिटेल पढ़् यहाँ अलग एलिस् एलिस आर एलिस अल्टरनेट फॉर्म अफ जीन हो सो इट्स करेक्ट एंसर इज ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट विच इज बैड क्रॉस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसमें हम पढ़् के द क्रॉस बिट्विन टू जेनेटिकली डिफरेंट लिविंग बेइंग्स बाई कंसिडरिंग ओनली वन पेयर अफ कंट्रेस्टिंग कैरेक्टर तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस 
र मोनो हाइब्रिड में फेरी के उनसा था बैक क्रॉस आऊं सा अने बैक क्रॉस दो टाइप को उनसा भाई जनरली हमें टेस्ट क्रॉस अने आउट क्रॉस वने रचीन सा टेस्ट क्रॉस वने को क्यों जस्मा एफोन जेनरेशन को आप स्प्रिंग लाई अने उसको चाहे रिसेसिव पेरेंट्स संगा को क्रॉसिंग कराएं सा है तो चला हमें टेस्ट क्रॉस मान सा अने यहाँ सोधे को क्वेश्चन वने को तेन हो कि व्हिच इज बैक क्रॉस अब बैक क्रॉस में यो रेशियो और उदय था नाइन इस टू थ्री इस टू थ्री इस टू वन यो उदय हुए ना कि ना यो चाहे नार्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस को रेशियो फेनोटाइपिक रेशियो थ्री इस टू वन यो चाहे नार्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस को फेनोटाइपिक रेशियो तो रायल एक केस वो बैक क्रॉस आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन करेक्ट आंसर हो तो 41 40 सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1 is to 1 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 द जियोमेट्रिकल डिवाइस दैट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज जब हमें यहां मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस को चार्ट बनाउछम त त्यो एउटा स्क्वायर चार्ट देखाइन्छ के स्क्वायर शेप को एउटा चार्ट हुन्छ अनि त्यो स्क्वायर शेप को चार्ट लाई हामी के भन्छम त बेटसन स्क्वायर हो मोर्गन स्क्वायर हो पेउनेट स्क्वायर हो कि मेंडल्स स्क्वायर हो त हामी मेंडल स्क्वायर पनि हैन मोर्गन स्क्वायर पनि हैन बेटसन स्क्वायर पनि मान्न सकिन्न त्यो भनेको नाम के हो त पेउनेट स्क्वायर हो है जसमा हामी अ माथितिर त्यो चार्टमा माथितिर मेल गैमेट अने एक साइड में फेरी के उनसा फीमेल गैमेट रत्यस में बॉक्स बॉक्स उनसा र क्रॉसिंग करे रहते हैं चाहे रिजल्ट आरु रात में कर सम तेला हमें क्या बन सम पेयोनेट स्क्वायर चार्ट पेयोनेट स्क्वायर ओके इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पेयोनेट स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द टर्म हेट्रोसिस रिप्रे� Hybrid incompatibility? No, it is wrong there. Hybrid vigor, hybrid sterility, structural hybridity. तो ये समझ आएगा ना मैं heterosis बने को ये बंदा आगाडी को पनी कुने क्वेश्चन में हमें पढ़ी सके समझो repeated question ने यो भायो आइले ऐला है मैं समझ रहा समझ ना लाए ऐसे रहा मैं बीच बीच में repeated question आलिया सा यहाँ में जो बंदा आगाडी ऐसे कई क्वेश्चन आगाडी पढ़े को टर्म हो क्वेश्चन हो डी टर्म हेट्रोसिस रिप्रेजेंट तो इसमें इसको करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन बी हाइब्रिड भीगोर 51 द जीनोटाइप ऑफ द डोमिनेंट पेरेंट इज डिटरमाइंड बाय अ क्रॉसिंग इट विथ एफ ऑन हाइब्रिड दिस क्रॉस इज कॉल्ड ऑप्शन ए बैक यो चाहे जेनेटिक्स में आए ना लॉन्ग क्रॉस यो पनी भेद देना बायो ने बैक क्रॉस रा टेस्ट क्रॉस तो ऐसा हमें बैक क्रॉस वन नो बंदा पनी क्यों टेस्ट क्रॉस हो इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 चला ये तासार दिन मालू आज इस ये तासार में करो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज ऑब्जर्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पने बन्चम और अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मां जीन चाहे कुन क्रोमोजोम मां प्रेजेंट हुन्छ त जीन चाहे आमे हरदा केरी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मां जनरली त्यो एक्स क्रोमोजोम मां हुन्छ सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एक्स क्रोमोजोम नेक्स्ट 53 क्वेश्चन नंबर 53 इनकंप्लीट डोमिनेंस वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन मिरावेलिस जलापा बाय अब हम मिरावेलिस जलापा ऐलाय हमें फोर ओक्लाक प्लांट पनी बन सम मिरावेलिस जलापा फोर ओक्लाक प्लांट ओके ये जो डा फ्लावर हो अने इसमें इनकंप्लीट डोमिनेंस पता लगाये थे फर्स्ट टाइम कोले चाइन पता लगायो अथवा फर्स्ट टाइम कोले रिपोर्टेड करो बने रहे यहाँ ऑप्शन हैरम मेंडल Question number 53. Incomplete dominance was first reported by 
मेराबिलिस जलापा तो मेराबिलिस जलापा बने को क्यों जो फोर ओ क्लॉक प्लांट ये उटा फ्लावर हो ऐसा चाहिए अने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पुल रिपोर्ट कर रहे फर्स्ट टाइम तो मैं ऑप्शन मारने रहा मेंडल मार्गन बेटसन कोरेंस तो इसको करेक्ट आंसर हम मिले अने कोरेंस लाइस समझने पर हो ऑप्शन डी इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो कोरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर कपलिंग एंड रिपल्सन फेनोमेनन आर रिलेटेड टू अब यहाँ मैं पहली समझी आलम दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड और नॉट ये बंदा आगे आया मैं कई कई क्वेश्चन आगे आये तो क्वेश्चन गरीब सागर से कपलिंग एंड रिपल्सन फेनोमेनन आर रिलेटेड टू क्रॉसिंग ओवर म्यूटेशन लिंकेज नो नात्यम तो इसको करेक्ट आंसर क्यों उनसा ऑप्शन ए लिंकेज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 इन व्हिच इनकम्प्लीट इन व्हिच इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज सीन अब इसमें हमें ले जो चार वाला है ऑर्गेनिज्म हरू में व्हिच सा मेड सा माउस सा स्नैप ड्रगन्स स्नैप ड्रगन्स यो प्लांट को नाम अब यो मेड्स यो कोनी प्लांट हो यो कोनी प्लांट हो यो चाहे वाला हैंड में हो अब वो बनी रहा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस अने हेरियो तामी ऐसमा वा मेज व्हिट माउस यो सब है लाइस ओढ़े रा कुन ऑप्शन लाइस उस गार्नु पारो स्नैप ड्रैगन स्नैप ड्रैगन यो चाहे प्लांट को नाम हो जस्मा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हेरियो सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्नैप ड्रैगन अब यहाँ यो क्वेश्चन सुनुस पहला और अब बुझने उसे आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। व्हेन ब्लू फ्लावर विथ लॉन्ग पोलेन प्लांट। ये वाला ब्लू फ्लावर था, ये वाला बिरुवा था जिसमें फ्लावर ब्लू कलर को और उसको पोलेन को साइज़ है नहीं वाने लामो सा। अब ये डोमिनेंट करेक्टर लाइस संबोधन करो। और ये वो क्रॉसिंग करना � was crossed with red flower. Arco virua sangha prasinga rayo, jasma flower ke thiyo, red thiyo. With round pollen plant, usma pollen grain tara kasto thiyo, round thiyo. Jasko chahi yaan genotype ke uncha, yaan, baby, small b, small b, small l, small l. Yaan dominant bhai ko karan, capital b, capital b, capital l, capital l. In lethrus plant yaan, thiyo plant ko naam hai diya leo, lethrus. And they are F1, जब F1 generation इसको, F1 generation was crossed with a red round parent, red round. अब यहाँ आया नुस, तो F1 generation, जो dihybrid cross हो, और dihybrid cross माँ, जो F1 generation को आप इस spring बनो, hybrid मिलो, तो slide फेरी क्या करो तो crossed with red round parent, red round बने को, तो बिरवा को जस्मा चाहे फ्लावर रेड थियो और अब पोलेन ग्रेन राउंड थियो अब यही हमें कंसेप्ट लिम क्यों चाहे खास क्यों तो रिसेसिव पेरेंट्स अंग क्रॉसिंग करा है या फोन लाई रिसेसिव पेरेंट्स अंग क्रॉसिंग करा है कि डोमिनेंट तो हमें यहाँ रेड रा राउंड हैर ने बिती के समझाल में पड़ सा कि उसको क्रॉसिंग पर यो टेस्ट क्रॉस कस को मोनोहाइब्रिड की डाइहाइब्रिड तो यहाँ हमें चुटियाँ ना सकते हम यो टू टू पीयर आफ कंट्रेस्टिंग कैरेक्टर था टू पीयर आफ कंट्रेस्टिंग कैरेक्टर था दो इटा डोमिनेंट दो इटा एल अने दो इटा रिसेसिव था दे वाला यो क्यों डाइहाइब्रिड डाइहाइब्रिड को टेस्ट क्रॉस हो वनेरा हमें जो सेकेंड जेनरेशन इसका था दस माह ब्लू लॉन्ग बने को पेरेंट यो अन्य आर को रेड राउंड यो चाहे सेकेंड पेरेंट भाई होमोजेनियस होमोजेनियस आर होमो डेट यो होमोजाइगोट पेरेंट्स आरु आई तीन यार को रेशियो के होला बने को तो पेरेंटल कैरेक्टर कती होला आई तो हमें अर्दा करियो जब टाइ हाइब्रिड को ट कि पेरेंटल कैरेक्टर और रिकम्बिनेंट कैरेक्टर दुटे पाइन सा अब ऑप्शन वन अपन सिक्सटीन 
एच टू वन अपान सिक्सटीन है तेसे कर बी सेवन अपान सिक्सटीन एच टू सेवन अपान सिक्सटीन सेवन अपान सिक्सटीन एच टू वन अपान सिक्सटीन नाइन अपान सिक्सटीन एच टू थ्री अपान सिक्सटीन तो इसमें अब करेक्ट एंसर के भो कि यहाँ ऑप्शन बी लाई हमें सिलेक्ट करम सेवन अपान सिक्सटीन एंड सेवन अपान सिक्सटीन यहाँ सेवन हमें के कंसेप्ट लिखो कि सोलह वटा बिरुआ भाई डाई हाइब्रिड में हम सिक्सटीन वा बक्स बना हाई अभी सिक्सटीन वा बक्स में अब यहाँ सातवटा सातवटा चौदहवटा मत देखा दुईटा कता गए तो इसमें चाहे के भाषा कि सातवटा हाई तो यो पेरेंट को क्यारेक्टर देखा है यो पेरेंट को क्यारेक्टर देखा है अने सातवटा चाहे यो सेकेंड रिसेसिव पेरेंट को क्यारेक्टर देखा बाकी चाहे दुईटा में के होता तो रिकम्बिनेंट आ रिकम्बिनेंट हाई जिसमें न्यू क्यारेक्टर तैं देखि री हम चाहे पेरेंटल क्यारेक्टर समझेन रहा सोधे के होता ब्लू लंग यो पेरेंटल क्यारेक्टर रेड राउंड यो दुटे पेरेंटल क्यारेक्टर को रेसिओ मत सोधे ते भर पेरेंटल क्यारेक्टर चौदहवटा भे पेरेंटल क्यारेक्टर रुईटे पेरेंटल क्यारेक्टर को अेसिओ के होता तो बराबर होते भर सोलहवटा में सातवटा मिनेंट पेरेंट को क्यारेक्टर र सातवटा चाह रिसेसिव पेरेंट को क्यारेक्टर देखा पर्चा ते भर इसको करेक्ट एंसर सेवन अपान सिक्सटीन इज टू सेवन अपान सिक्सटीन हो इसी हमें एनालाइसिज कर सो इसको करेक्ट एंसर के भो ऑप्शन बी नेक्स्ट फिफ्टी सेवन इफ टू एन इजकल टू ट्वेंटी इन अ प्लांट उसमें मनम डिप्लॉइड सेट अब क्रोमोजोम कैं ट्वेंटी हाई जिस हमी में डिप्लॉइड सेट कति फोर्टी सिक्स होसरी तो अर्गनिजम में मनम ए प्लांट हो जिसमें बनी रह टू एन इजकल टू ट्वेंटी देन हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर प्रेजेंट इन दैट प्लांट ये अलरेडी हम पढ़ी सके के लिंकेज ग्रुप लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर अफ हेप्लाइड सेट अफ क्रोमोजोम तो यह डिप्लाइड टू एन इजकल टू ट्वेंटी हो इसको हेप्लाइड एन इजकल टू कति हो टेन आई भर इसको करेक्ट एंसर अब हम चूज कर सकता इसमें अप्सन सी अप्सन सी इज द करेक्ट एंसर अफ दिस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट द टेन्डेन्सी अफ एन अफ स्प्रिंग टू रिसेम्बल इट्स पेरेंट इज नोन एज ऑप्शन सी हेरिडिटी नेक्स्ट फिफ्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन द जीनो टाइपिक रेसिओ अफ अ मोनोहाइब्रिड क्रस इज मोनोहाइब्रिड क्रस जो नर्मल क्रस हो मोनोहाइब्रिड तेज को फेनो टाइपिक रेसिओ थ्री इज टू वन हो डाई हाइब्रिड क्रस को रेसिओ फेनो टाइपिक रेसिओ यहाँ यो रेसिओ मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड को नर्मल होना अभी पक्क के जीनो टाइपिक रेसिओ बी ऑप्शन बी वन इज टू टू इज टू वन इसको करेक्ट एंसर ऑप्शन बी हो क्वेश्चन नंबर सिक्सटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ला ऑफ सेग्रीगेस दिस क्वेश्चन इज आल्सो रिपीटेड ओके भाई अगड़ी को क्वेश्चन में हम पढ़ी सके सिक्सटी यहाँ चाहे तीन टा चार स्टेट तीन टा स्टेटमेंट रीनटे स्टेटमेंट सही हो जिस इसको ऑप्शन डी करेक्ट एंसर हो ऑप्शन डी आल ऑफ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन आइन एक्सेप्शन अफ मेन्डल्स ला अब यहाँ एक्सेप्शन तो मेन्डल्स को ला ने फलो नगर्ने हाई तो मेन्डल को ला यी अप्सन में चूज कर जिससे मेन्डल्स को ला संग बिलंग करते फलो करते तो हो त लिंकेज इंडिपेन्डेन्ट एसमेंट प्योरिटी अफ गैमेट डोमिनेस अब हेन सब चाहिए ला अफ इनहेरिटेन्स हो लिंकेज चाहे पर्देन क्यों लिंकेज चाहे इट इज एन एक्सेप्शन टू मेन्डल्स ला सो इट्स करेक्ट एंसर इज ऑप्शन ए लिंकेज नेक्स्ट सिक्सटी टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी टू पी प्लांट्स वेर यूज इन मेन्डल्स एक्सपेरिमेंट बिकज अब मेन्डल ने पी प्लांट कूज गए तो अब दे वेर चिप ये करेक्ट एंसर दे वेर एभालेबल इजली उसको एभालेबिलिटी चाहे इजी छ दे हेड कंट्रेस्टिंग क्यारेक्टर कंट्रेस्टिंग पेयर अफ क्यारेक्टर थे आल अफ दिस इसको करेक्ट एंसर होप्शन डी आल अफ दिस सब क्यारेक्टर ये सही क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री द स्मलेस्ट यूनिट अफ जेनेटिक मेटेरियल विच प्रोड्यूसेस अफ फेनोटाइपिक इफेक्ट अन म्यूटेशन इज अब कुछ जीन में फिर हम जब उसको मलिकुलर 
स्ट्रक्चर पर्च मलिकुलर स्ट्रक्चर में जीन में चाह पार्ट पार्ट हो रहा एटा म्यूटन भर्ड आयो म्यूटन यो म्यूटन गोज अंडर द म्यूटेशन तो म्यूटेशन कराने वाने को हो म्यूटन तो यहाँ हम करेक्ट एंसर के चूज करने म्यूटन ओके ऑप्शन बी द स्मलेट यूनिट अफ जेनेटिक मेटेरियल विच प्रोड्यूस अफ फेनोटाइपिक इफेक्ट ऑन म्यूटेशन इज म्यूटन इट्स करेक्ट एंसर ऑप्शन बी म्यूटन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर द टेन्डेन्सी अफ एन अफ स्प्रिंग टू रिसेम्बल इट्स पेरेंट इज नोन एज यो रिपीटेड क्वेश्चन हो अगे तो भाई अगड़ी क्वेश्चन में हम पढ़ दैट इज कल भेरिएसन रिसेम्बलेंस हेरिडिटी आर इनहेरिटेन्स इस आप चेक कर ठैक्क हम दिमाग में यो सेट भैई हाल एंसर इसको सही एंसर के होप्शन सी हेरिडिटी हु इज नोन एज द फादर अफ क्लासिकल जेनेटिक्स हाई क्लासिकल जेनेटिक्स ये भाग अगाड़ी को भिडियो में हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स को यहाँ चाहिए क्लासिकल जेनेटिक्स तो क्लासिकल जेनेटिक्स आर जेनेटिक्स एवट वर्ड हो ध्यान दिन होगा हु इज नोन एज द फादर अफ जेनेटिक्स भन या हु इज नोन एज द फादर अफ क्लासिकल जेनेटिक्स तो हम यहाँ ये अप्सन में हे मेन्डल मॉर्गन बेटसन वाट्स वैटसन तेक्ट एंसर के पाँच त मेन्डल मेन्डल इज नोन एज द फादर अफ जेनेटिक्स आर फादर अफ क्लासिकल जेनेटिक्स अप्सन ए इज द करेक्ट एंसर अफ दिस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स टू एन माइनस टू इज अब यह टू एन माइनस टू ये म्यूटेशन संग बिलंग कर जब हम टू एन डिप्लाइड सेट बट ए इंडिविजुअल क्रोमोजोम मत माइनस हो मोनोसोमिक भि जब टू एन बाट दुईवटा क्रोमोजोम डिलीट भैई हाई तो अवस्था में हम के भैट इज कार्ड न्यूली सोमिक कंडीसन अथवा हम न्यूली सोमिक भो इट्स करेक्ट एंसर इज अप्सन बी सिक्सटी सेवन लेथल फैक्टर इन प्लांट वेर रिपोर्टेड बाई लेथल फैक्टर लेथल फैक्टर को लेथल जीन जिससे के अर्को जीन को एक्सप्रेसन लप्रेस कर दी तस्तो हम के लेथल फैक्टर आर लेथल जीन भेथल जीन लेथल फैक्टर लाई फर्स्ट टाइम कसले रिपोर्ट करे थे कसले रिपोर्टेड करे थे तीन हे बाउर द नेम यू हेव टू लर्न इट बाउर बाउर सो इट्स करेक्ट एंसर इज अप्सन बी बाउर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट रेडक्शन अफ भेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट इज फाउंड इन कुछ अर्गनिजम में भेजिटेटिव र्लोरल पार्ट को रिडक्शन होने फर्स्ट टाइम उसको भेबिलिटी बन उत्पादन क्षमता एकदम कम होस हम के आर व्हाट इज द काज अफ दिस कैरेक्टर हाई तो यहाँ अब यह सब चाहे के आलोपोलिपोलाइडी दिए आटोपोलिपोलाइडी आर हेप्लोइडी तो इसको करेक्ट एंसर चाहिए के आलो पोलिपोलाइडी हो कहीं डिफ्रेंट है अने टू डिफ्रेंट स्पेसिज को बीच में हाइब्रिडाइजेशन कर बनाइ रस्ट जेनरेशन को जो अफ स्प्रिंग हो प्राय कस्त हो नन भेएबल होके स्टार्टिंग भर तेस में के होता तो रेडक्शन अफ भेजिटेटिव एंड फ्लोरल पार्ट बनेर आँचो फेनोटाइपिक क्यारेक्टर देखा पर्च यही भर इसको करेक्ट एंसर के भाई अप्सन ये आलो पोलिपोलाइडी आलो पोलिपोलाइडी ऑप्शन ए इज द करेक्ट एंसर अफ दिस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट नेक्स्ट सिक्सटी नाइन पोलिपोलाइडी आर्टिफिशियली कैन बी इंड्यूस बाय अब पोलिपोलाइडी जो कराइ अथवा जो हाइब्रिडाइजेशन कराइ पोलिपोलाइडी बनाने तेस में एट कैमिकल को यूज विशेष करो कैमिकल को नाम के हो तो यहाँ अप्सन दिए जियाटिन कोल चाइसिन अने जीरो ऑप्शन सी जीरो पॉइंट वन मॉल एन एस सी एल सोलूसन आर डी नो नाप्यम तो इसको करेक्ट एंसर हम चूज राख् इसको करेक्ट एंसर हम चूज कर बी कोल चाइसिन कोल चाइसिन इज अ कैमिकल दैट इज यूज टू इंड्यूस द आर्टिफिशियल 
equally polite. Okay. Next question number seventeen. How many linkage group is present in cyanobacteria? Our linkage group, how many problem? The linkage group is equal to the number of haploid set of chromosomes. अब यहाँ पूरा आयो साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरियल सेल साइनोबैक्टीरिया अब साइनोबैक्टीरिया में हमें नंबर आप प्रोमोजोम को पूरा करता है करी जहाँ से हम खासे क्यों उनसा था हमें जो तो सेट आप प्रोमोजोम होते हैं ना तेरी बारा लिंकेज ग्रुप ऐसे में हमें बने के बाय उसको ऑप्शन सी इस डी करेक्ट आंसर यो धेरे how many linkage group is present in cyanobacteria? Cyanobacteria is zero. But if you organism, you can Linkage group is equal to the number of haploid set of chromosomes. If you organism, you number of chromosomes. If you have linkage group, you can see that Question number 71. Colchicin was first obtained from Colchicum autumnal by. Now, the scientist has given the name. Option A, Dustin. How do you say? Option B, E.R. Serrat and Blake's Lee. Blake's Lee. Now, the correct time is for Amile. Choose your name. 71, 71, 71. Ko Option B. Option B is the correct answer. 71. Question number 71. Colchicin was first obtained from Colchicum autumnal by Colchicum autumnal yota birwa ko naam ho. Just wada chahi Colchicin wane chemical obtained gariya thiyo. Ra just lai hame yaha kaha yuj gar chamta polypolidi ane artificially polypolidi in this garna lai. आए तो ये स्लाइ कोले फर्स्ट टाइम था ही अब्जर्व करे थे और तो प्राप्त करे थे आप टेंड करे थे तो डस्टिन हाउडे ईआर सेरा और ब्लैक्सली तो इसको करेक्ट आंसर क्यों उनसा हाउडे ओके आए याद रखूं सजलो सा देरे जो स्वाद है वो लेके उनसा ना हाउडे उनसा ना हाउडे हाउडे ओके आए जो ले हार्ड Colchicin life first time pole obtain garo how day came up ten by colchicin. A question is ripani dinner saksa. Colchicin was first obtained from the Yamanam Charoda, Dirwaruko Nam the Otwa Charoda organism ko Nam Devane, the colchicum atom nail bata prapt garo and eram lay town per. Yes, I would ask for name I go colchicum bata chan kevao. इसको नाम कोलचाइसिन रख दिए को ओके कोलचाइसिन रख दिए सो यस अलग यो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन को सही आंसर क्या बोलता ऑप्शन बी हाउ डे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू व्हिच टर्म डी प्रेजेंट अपीयर ऑफ कंट्रेस्टिंग कैरेक्टर अपीयर ऑफ कंट्रेस्टिंग कैरेक्टर लाइ हमें हरने वाले तेले के � आर एलिलोमार तो इसमें हमें करेक्ट आंसर यहाँ चूज कर दा करी के पाउंड समता बी हेट्रोजाइगोस ओके ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर आप इस क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री मोर द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स आने क्रोमोसोम कुने क्रोमोसोम में जो जीन हरुसन जीन हरु को बीच को डिस more is the linkage strength. Linkage is the same as the inheritance. So, if you have a lot of distance, the same as the inheritance is the strength. So, what do you think? If you have a lot of more, less, 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 the linkage is the strength. So, if you have a lot of distance, the same as the inheritance is the same as the inheritance. चेंज है उन्ना यो पन तो नो चेंज यो 100 परसेंट रंग बॉय की ना कि डिस्टेंस आप डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स आज जब यहाँ में बढ़ाऊं सम या घटाऊं सम दस ले कर दा तीन यार उसको लिंकेज को स्ट्रेंथ में फर्क पड़ सा अब यहाँ माइनस की प्लस तो डिस्टेंस साइन यदि बढ़ाऊं ने वाने 
त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ लिङ्केज को स्ट्रेंथ कमजोर हुँदै जान्छ त्यसले गर्दा यसको करेक्ट आन्सर के भयो अप्सन बी नाउ क्वेशन नम्बर 74 सेमी कन्जर्वेटिभ मोडल अफ रिप्लिकेसन अफ डीएनए वाज डिस्कभर्ड बाइ यो एउटा चाहिँ मोडल हो सेमी कन्जर्वेटिभ मोडल कसको डीएनए रिप्लिकेसन है हामी यसको बारेमा धेरै पढेका हुन्छम है प्राय जसो हाम्रो 12 क्लासमा लङ आन्सर क्वेशनको रूपमा सेमी कन्जर्वेटिभ मेथड लाई एक्सप्लेन गर्नुस् भनेर आउने गर्छ त्यसले गर्दा हामी यसलाई पटक पटक पढेका हुन्छ तर त्यसमा अब यो माइनर कुरा जुन माइक्रो लेभलको छ त्यसलाई हामी प्राय जसो नोटमा अथवा पढ्ने बेला छोडिदिइराखेको हुन्छ जस्तै सेमी कन्जर्भेटिभ मोडल लाई कसले डिस्कभर गरे त ती साइन्टिस्टहरूको नाम यहाँ दिएछ ग्रेप त बेडल ट्याटम मेजलसन नो नाभ्यम त अब हेर्नु यो अप्सन मा यो तिनटा साइन्टिस्टहरूको नाम मध्ये यसमा मेजलसन इज द करेक्ट आन्सर यही अप्सन चाहिँ यसको के हो सही अप्सन हो मेजलसन मेजलसन सँगै अर्को साइन्टिस्ट पनि इन्भल्भ छन् जसको नाम हो फ्रेन्क लिन है तर अब यहाँ अप्सनमा छैन है अप्सनमा दिएको छैन अब कुनै कति बेला त्यसले क्वेश्चनलाई मोडिफाई गर्न सक्छ है र त्यहाँ चाहिँ मेजलसन एन्ड फ्रेन्क लिन भनेर दिन सक्छ दुईटै या कहिले काहीँ मेजलसन अर्को एउटा अप्सनमा अर्को अप्सनमा फ्रेन्क लिन भनेर दिन सक्छ त त्यो अवस्थामा हामीले एकदमै कन सेन्सिटिभ भएर सर्च गर्नुपर्छ दुईटै साइन्टिस्टहरू हुन् है नाम याद राख्नु पर्छ नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर सेभेन्टी फाइभ रेप्नोब्रासिका इज एन इक्जाम्पल अफ अब रेप्नोब्रासिका यो एउटा चाहिँ के हो पोलिपोलाइड हो ओके पोलिपोलाइड हो यो एउटा बिरुवा हो जसमा चाहिँ के हुन्छ भित्र चाहिँ मुला र माथि चाहिँ बन्दागोबी फल्ने गर्छ है अनि यो मुला र बन्दागोबीको क्रसिङ गराएर तयार पारिएको बिरुवा हो जसलाई हामी रेप्नोब्रासिकाको नामबाट चिन्छौँ अनि रेप्नोब्रासिका के को इक्जाम्पल हो जस्तै हामी ट्रिटिकम एस्टिभम पोलिपोलाइड थियो आलु पोलिपोलाइड यो पनि एउटा के हो आलु पोलिपोलाइड हो र हामी त्यहाँ के पढ्यौँ कि ट्रिटिकम एस्टिभम चाहिँ हेक्जोपोला ट्रिटिकम एस्टिभम हेक्जापोलाइडको इक्जाम्पल थियो अनि यो रेप्नोब्रासिका कसको इक्जाम्पल हो त डिप्लोइड हो ट्राइपोलाइड हो टेट्रापोलाइड हो कि हेक्जापोलाइड हो त यसमा हामी करेक्ट एन्सर के चुज गर्नु पर्यो अप्सन सी टेट्रापोलाइड टेट्रापोलाइड इज द करेक्ट अप्सन अफ क्वेश्चन नम्बर सेभेन्टी फाइभ सो बाई दिस वे इन दिस भिडियो वी हेव रिड अबाउट फिफ्टी क्वेश्चन फ्रम क्वेश्चन नम्बर ट्वेन्टी सिक्स टु क्वेश्चन नम्बर सेभेन्टी फाइभ आई होप यो क्वेश्चन यो भिडियोको माध्यमबाट धेरै जसो कन्सेप्ट क्लियर भयो होला अब यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि फिफ्टी क्वेश्चनलाई पढ्नेछौँ जुन क्वेश्चन नम्बर सेभेन्टी सिक्सबाट स्टार्ट हुनेछ सो थ्याङ्क यू